Deterred assures China no Philippine military and U.S. exercises during Xi visit. Manila, Philippines updated President Rodrigo Duterte has assured Chinese Ambassador Zhao Jianwu that the Philippines will not take part in U.S. military exercises in the South China Sea in November, which should be held around the same time as Manila's Chinese President Xi Jinping visits. Xi's visit was the topic of discussion during a meeting between Duterte and the envoy on Monday afternoon, October 8, in Malacanang. China certainly expressed concern over the naval military exercises that the United States will carry out in the area around the same time when the Chinese president will be in the Philippines. The president said we will not take part in the military exercises, said President Harry Roque's spokesman at a press conference on Tuesday, October 9. Roque said Duterte's guarantee was intended to ensure a smooth visit to Xi. The general consensus is that we don't want anything to ruin President Xi's visit so I think the DFA will do everything that can ensure that President Xi's visit will be as fruitful and productive as we want, the spokesman said. Zhao seems to be referring to the supposed plan of the U.S. Pacific Navy fleet to conduct a series of military exercises in the South China Sea for a week in November to demonstrate its defense capabilities, especially to China. The proposal, however, does not suggest military participation from traditional U.S. allies, such as the Philippines. CNN reported a proposal for U.S. naval exercises on October 4. A few days after a meeting between a U.S. Navy ship and a Chinese warship in the South China Sea, in connection with U.S. naval training plans in the South China Sea, Zhao repeated to deter the China protested militarization in the waters. China reaffirms that they do not want anything harmful as a result of the West Philippine Sea, either with claiming countries or with other powers because China is the largest user of the Western Philippine Sea and any military confrontation in the northwest of the Philippines will have less consequences good as far as China trade is concerned. Roque said, however, China has also been summoned by other countries, including Southeast Asian countries, to build military posts on artificial islands in the Western Philippine Sea. In the Philippines, an independent poll showed that four out of five Filipinos said it was wrong for the Duterte administration not to do anything about the militarization of China in the Western Philippine Sea. During the palace meeting, Duterte and Zhao also confirmed their two countries' plans to conduct joint exploration of natural resources in the West Philippine Sea, despite overlapping talks. The International Arbitration Tribunal has overturned China's broad claims for water bodies in an important 2016 decision rejected by Beijing. Both agreed that joint exploration in the disputed West Philippine Sea would be in the interests of each other, in the interests of the two countries, Roque said. At the end of the meeting, Zhao reiterated his government's commitment to push through the planned assistance to the deterred administration. She is expected to visit the Philippines in mid-November. During the visit, the Philippines and China were expected to sign documents relating to joint exploration in the West Philippine Sea. Source, Rappler.News Tinitiyak ni Duterte, China, walang militar sa Pilipinas sa pagsasanay sa U.S. sa pagbisita ni Xi. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Chinese Ambassador na si Zhao Jianhu na ang Pilipinas ay hindi makikilahok sa mga pagsasanay sa militar ng U.S. sa South China Sea sa Nobyembre. 
na dapat ay gaganapin sa parehong oras ng Chinese President ng China na si Xi Jinping na pagbisita. Ang pagbisita ni Xi ay ang paksa ng talakayan sa isang pulong sa pagitan ng Duterte at ng Sugo sa lunes ng hapon, ikawalo ng Oktubre, sa Malacanang. Ang China ay tiyak na nagpahayag ng pag-aalala sa mga pagsasanay sa militar ng hakbong dagat na gagawin ng Estados Unidos sa lugar sa parehong panahon kapag ang inchik na Pangulo ay nasa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na hindi kami makikilahok sa mga pagsasanay sa militar, sabi ni Pangulo tagapagsalita ni Harry Roque sa isang press conference noong Martes ikasyam ng Oktubre. Sinabi ni Roque na ang garantiya ni Duterte ay inilaan upang matiyak ang isang makinis na pagbisita sa C. Ang pangkalahatang pinagkasunduan ay hindi namin nais ang anumang bagay upang sirain ang pagbisita ni Pangulong si Kaya sa palagay ko gagawin ng DFA ang lahat ng bagay na makatitiyak na ang pagbisita. Ni Pangulong si ay magiging mabunga at produktibo ayon sa gusto natin, sabi ng tagapagsalita. Mukhang tinutukoy ni Zhao ang plano ng armada ng US Pacific Navy upang magsagawa ng serye ng mga pagsasanay sa militar sa South China Sea para sa isang linggo sa Nobyembre upang ipakita ang kakayahan. Nang pagtatanggol nito, lalo na sa China, ang panukala, gayon pa man, ay hindi nagmumungkahin ng pakikilahok ng militar mula sa tradisyonal na mga kaalyado ng US tulad ng Pilipinas. Ang CNN ay nagulat ng isang panukala para sa pagsasanay sa hakbong dagat ng US sa ikaapat ng Oktubre. Ilang araw pagkatapos ng isang pulong sa pagitan ng isang barko ng US Navy at isang bapor na pandigma ng China sa South China Sea. May kaugnayan sa plano ng pagsasanay sa hakbong militar ng US sa South China Sea, inulit ni Zhao kay Duterte na pinrotesta ng China ang militarisasyon sa tubig. Ang China reaffirms na hindi nila gusto ang anumang bagay na nakakapinsala bilang resulta ng West Philippine Sea. Alinman sa pag ang kina mga bansa o iba pang kapangyarihan dahil ang China ang pinakamalaking gumagamit ng Western Philippines Sea at anumang pagharap sa militar sa Northwest ng Pilipinas mas mababa. Ang kahihinat na ng mabuti hanggat ang kalakalan China ay nababahala. Sinabi ni Roque, gayon pa man, ang China ay pinatawag din ng ibang mga bansa, kabilang ang mga bansa ng Timog Silangang Asia. Upang magtayo ng mga post-militar sa mga artificial na isla sa Western Philippine Sea, sa Pilipinas. Ipinakita ng isang independenteng botohan na apat sa limang Pilipino ang nagsabi na mali sa administrasyon ng Duterte na huwag gumawa ng anumang bagay tungkol sa militarisasyon ng China sa Western. Philippine Sea. Sa pulong ng palasyo, pinatunayan din ni Duterte at Zhao ang kanilang dalawang plano ng bansa na magsagawa ng magkasanib na pagsaliksik ng mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Sa kabila ng magkasing kahulugan ng mga pag-uusap, ang International na Arbitration Tribunal ay binawi ang malawak na claim ng China para sa mga katawan ng tubig sa isang mahalagang desisyon 2016 na tinanggihan ng Beijing. Parehong sumang-ayon na ang pagsasamang pagsaliksik sa pinagtatalo ng West Philippine Sea ay para sa interes ng bawat isa, sa interes ng dalawang bansa, sabi ni Roque, sa pagtatapos ng pulong. Sinabi ni Zhao ang pangako ng kanyang pamahalaan na ito ang planong tulong sa pangangasiwa ng Duterte, inaasahan ng sinabisitahin ng Pilipinas sa kalagitnaan ng Nobyembre. Sa panahon ng pagbisita, ang Pilipinas at China ay inaasahan na mag-sign mga dokumento na may kaugnayan sa Joint Exploration sa West Philippine Sea, pinagmulan, Rappler.news.
Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.